我查过监控，你这次出事不是意外，是沈星。他故意拿走了正在维修的牌子。沈星，你打算怎么处理？我都听你的。生死的事情，你就先别出面了，我想自己解决。那怎么行呢？他差点害你连命都没了。哎呀，我俗话不是说嘛，先律己后律人。他会这样做，肯定有我自己的原因。我呢，对办公室文化太不敏感了，才会把职场人际关系搞得一团糟。撤资的事情也是对我的提醒，所以我想自己先试着解决一下，好不好嘛？好，我相信你能处理好。啊，我好困啊，我睡一觉，下午去公司。你还去什么公司啊？你现在最需要的就是休息，听没听见？嗯，那可不行。我要做独立自主的女性，不能靠老公。老什么？再说一次，陈军。将军，我听说你昨天晚上出事儿了，你，你没事吧？有没有受伤啊？我很好奇，你在做这件事情的时候，有没有考虑过我？你在说什么？听不懂，听不懂。是你故意移走了电梯维修中的牌子，敢做不敢当吗？你胡说！你有证据吗？你们两个，跟我来办公室。你要证据是吧？自己看看，看看这照片上的手链儿，是不是特别眼熟？乔总，乔总，对不起，我错了。够了，我不想听你废话。这件事你不只会被 M H 辞退，未来不管进入到哪家投行，你都不会有立足之地。更何况你已经触及到了法律，想哭？去找警察哭吧，天君，天君，对不起，我只是想让你吃大用，我没有想到事情会这么严重，我觉得你原谅我，天君，求求你了，我不想做了，天君，我求你了，你原谅我，我错了。乔总，我知道这件事情你很生气，我也很生气，但是我想中间一定有什么误会。我想和他谈谈，一会儿给你一个答复，可以吗？谢谢乔总。将军，将军，我求求你原谅我吧！我如果有了安迪，我这辈子就完了。我从前以为你只是嫉妒心强，但万万没想到我判断错了。你不止嫉妒心强，而且还蠢。我只是想给我自己争取一个机会，所以我说你蠢啊！如果你想赶超前面的人，那你就努力去争取，耍这些手段有什么用？你有没有想过，如果昨天我真的出事了，你怎么逃得过法律的制裁？你的父母怎么办？你的未来怎么办？我知道，我现在只是可以道歉，已经没有什么用了。
वो कहे लिखा है मैच पश्चिम कहे लिखा है तो आज है तेरे शोन में चलो नहीं बिया का वो तू शांत हो लाओ चंचल वो चाव में哭哭有什么用啊？该哭的人是你吗？而且，我有说要追究你什么吗？你不打算追究我的责任吗？我又没有发生什么事，能追究你什么责任？而且，我让小总辞退你，对我有什么好处？我倒不如留一个有把柄的人在身边，说不定哪天还可以把你拿出来当枪使。谢谢你，将军。